بحس ان امي ناصحة حبتين تلاتة اربعة اقول لكم ليه بقى عارفين كوز اللانشون بتاع زمان ده اللي كان كبير كده ومليان خير وبركة انا بعمله في البيت وبعمله بايه بربع كيلو لحمة مفرومة وبس عايز اقول لكم طعمه يجنن تعال اقول لكم بعمله ازاي عايز اقول لك بقى المكونات بتاعته غير اللحمة مغذية جدا 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 لا وكمان بيديني زي ما قلت لكم كوز كده زي بتاع زمان لما كنا بنشتري اللانشون بالكوز طيب هحط ايه بقى عندي هنا في الخلاط يعني تعملي يا بيفا اللانشون في الخلاط هعمل لانشون في الخلاط هفتح الخلاط واحط فيه اول حاجة علشان زي ما تقولوا كده اقلبها كويس قوي هي التوابل بحط ايه بقى التوابل بتاعتي علشان تديني اللانشون ريحته قبل طعمه زي بتاع بره نص معلقه صغيره من السبع بهارات نص معلقه صغيره من توم البودره بصل البودره وعندي هنا كمان حبهان مطحون لو ما عندكيش حطي تلات فصوص حبهان تلات فصوص حبهان يدوني مثلا ايه حبه كده ربع معلقه احط برضو عندي هنا في الخلاط اللي بحطها معلقه عندي هنا كامله هي ايه البابريكا طبعا عشان تديني لون طيب نيجي بقى للملح بحط ايه ربع معلقه صغيره ملح وهقول لكم طبعا ده مش هيملح عندي الكميه كلها بس انا هعتمد هنا على مكعبين مرقه لحم مش عايزه اقول لكم بيدوني طعم حلو قوي ازاي اخر حاجه احطها بقى في التوابل هي نص معلقه صغيره فلفل اسود طيب عايزه اقول لكم التوابل دي كلها مظبوطه بالشعر على المقدار اللي احنا هنكمله مع بعض مهم جدا 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 امشي بالترتيب ده كمان علشان كله كده يبقى واخد نفس الطعم هعمل ايه بقى دلوقتي هضرب عندي هنا كل التوابل مع بعض واطحن مكعبين مرقه اللحم مهمين قوي بيطعموا الحاجه وخلوا بالكم انا قللت الملح خليته ربع بس بعدها بقى بحط ايه اربع معالق دقيق واضربهم تاني اربع معالق دقيق مليانين اللي دي عندي ماده الربط بتاعتي واضرب تاني عشان ده بقول لكم بخلي كل حاجه عندي تتبل مظبوط مفيش حاجه فيها يبقى فيها طعم زياده عايز اقول لكم ريحه التوابل جامده جدا دلوقتي بقى هعمل ايه عندي هنا ثلاث بيضات مش انت بتشيلي دايما هم الفطار حبيبي كل بيض يا بنتي كلي جبنه يسندوكوا الاكل المغذي كل ده بقى في كوز اللانشون ده هحط كام بيضه ثلاث بيضات طبعا ما بيبانش الحاجات دي خالص يعني في الطعم واضرب تاني عليهم بقى نص كوباية زيت وكمان عندي هنا بقى ايه جبنة كريمي اربع معالق جبنة كريمي مثلثات مربعات مش دي المشكلة خالص انا عايزة جبنة كريمي وبس اخر حاجة هنا بقى هو ربع اللحمة المفرومة اللي عندي معلقتين تلاتة على فكرة مش شرط ربع يعني ممكن اعمله بمعلقتين تلاتة اربعة خالص مش شرط كمية عايزة اقول لكم ان في الاساس في الاساس هو عباره عن زيت وجبنه ودقيق اصلا يعني فاضافه اللحمه المفرومه دي علشان انا عشان انا بعمله لبيتي انا تعالوا بقى نضرب اخر ضربه عايزه اقول لكم ان هو كده لونه مقبول جدا وشكله بس انا عندي كده يعني دايما لما احب اعمل حاجه لازم اعملها مش بس اعلى من جودة برة وطبعا انضف ومغذية اكتر لكن انا كمان بحب اوصل دايما لشكل بتاع بر واللون بتاع بر عشان كده انا عندي هنا آه لون طبيعي احمر لو مش عندكم عادي جدا اعملوه هيطلع لونه حلو جدا وطعمه حلو قوي بس انا عايزة اوصله بالظبط نفس لون الكوزي لانشو بيجيبهم بر فحط نقط حمرة كده وهضرب واشوف ايه اللون كده تمام ولا لسه واضرب بصوا بقى لونه عامل ازاي تعالوا ننزله هنا بقى 
في البولة بتاعتنا علشان نشوف اللون شايفين لونه شايفين القوام كمان هو ده اللي انا عايزة اوصله اهو طبعا لانشون اللحمة يحب قوي شوية فلفل اسود ايه كده حصى هحط كمان شوية زيتون اخضر طبعا انتوا ممكن تحطوا اللي انتوا عايزينه الحشوة دي هسيبها بتاعتكم ومش هكتر برضو اخر تقليبة وبعدين نسوي هجيب بقى ستريتش راب وفايل اول حاجة هفرد عندي كده المكان هنا بالستريتش راب وبعدين اجيب بقى الخليط بتاعي وانزله هنا كله كده هتحكم فيه بقى ازاي واعمله هفرده بقى وابدا ايه اجمعه من الجوانب عايزه تعمليه رفيع عايزه تعمليه قصير وطين رفيع وطويل زي ما انت عايزه تقطيع بقى اللي انت عايزه ساعتها تقطعيه هتعمليه على الشكل ده اهم حاجه يبقى شكله اسطواني اروح جايبه دي كمان ابدا بقى المه كده علشان انا عايزه زي ما قلت لكم اعمله ايه شكل اسطواني ما يبقاش فيه هوا خالص اعمله كده اهو واقفل من الناحيه دي فرغت بقى منه الهوا وعملته ايه شكل كده الاسطواني بس اللي هيساعدني اكتر اني انا اظبط الموضوع الفايل بتاعي اجيبه كده واحطه هنا بقى احطه بقى في الفايل وايه نبرم برده واحنا بنبرم نعمل ايه البونبونيه بقى بتاعتنا اهو بس كده فرغت الهوا تماما وعملته من هنا بصوا بقى عامل ازاي بونبونيه تجنن ريحتها حلو عايزه اقول لكم كل الموجودين بيقولوا لي ايه ده ريحته لانشون بالظبط طبعا واحنا بنلعب ولا ايه تعالوا بقول لكم بنسويه ازاي عندي بقى ميه بتغلي هحط فيها ايه هحط فيها ورقتين لوري وفصين ثلاثه ايه فلفل اسود وكمان فصين حبهان ونزل بقى كوز اللانشون الخطير ده فيها اغطيه بقى واسيبه يستوي طبعا اللانشون دلوقتي مش من على النار طيب اخد معايا قد ايه في الميه اخد معايا تقريبا من ساعه ونص لساعتين على نار هاديه مغطيه عليه بعد ما بتغلي طبعا وبعدين بطلعه ببيته ليله كامله في التلاجة ليلة كاملة في التلاجة وبعدين نفتحه بقى وتعالوا بقى نقطعه ونعمل منه سندوتشات عايزة اقول لكم هيعجبكم جدا يلا بينا نبدا بقى نقطع الله الشرايح اللي احنا عايزينها بصوا بقى لما بقطع كده بيبان ايه الزيتون اللي انا حطاه عشان كده انا ما فرمتوش مع كل ده وكمان الفلفل الاسود ريحته تجنن طبعا تقطيعات اللي انت عايزاها انا بقى بحب اقدمه ازاي طبعا زي ما متعودين ايش فينه احط فيه كابوتشي وطبعا اقطع بقى ايه عندي هنا اللانشون وحشيه في قلب ايه الساندويتش بتاعي حاجة بيتي انما ايه مضمونة اقتصادية مغذية مش مكلفة بصوا ساندويتش بعمل ازاي عايزه اقول لكم ان احنا ممكن ننفذ كل اللي احنا عملناه ده وبدل ما نحط اللحمه المفرومه نحط فراخ وممكن ما نحطش اصلا لحمه مفرومه زي ما قلت لكم عارفين لما تعملوه وتيجوا تقطعوه وتبداوا تحطوه في سندوتشات هيرجعكم كده لريحه اللانشون بتاع زمان بتاع مدارس بتاع زمان كده بجد هيعجبكم جدا 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 وزي ما قلت لكم ينفع من غير لحمه من غير فراخ ايوه ويطلع معانا لانشون يطلع معانا اللانشون طعمه زي بتاع بره بالظبط بالظبط لكن اضافه اللحمه والفراخ طبعا بيخلي طعمه احلى طبعا اغنى مغذي اكتر عايزاكم تجربوه وطبعا هستنى رايكم باي باي كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه دوت كوم